Heute bei Infotime. Mehr Story, Retro-Lenkräder und düstere Zukunftsvisionen. Hallo und herzlich willkommen zu Infotime für den März 2019. Ja, jetzt ist es schon vier Wochen her, dass unser neues Hörspiel erschienen ist. Ja, unser Hörspiel instanziiert, wenn ihr es noch nicht gehört habt, ist jetzt die Gelegenheit da, erfahrt ihr nämlich, was bei uns so äh, ja, im Hintergrund immer mal so passiert, wenn so ein paar Experimente schief gehen und sowas. Ja, aber wir haben uns natürlich in der Zeit nicht ausgeruht, sondern wir haben weiter für euch Videos produziert. Aktuell läuft ja seit langer Zeit mal wieder eine History Line Kampagne und äh, danach greifen wir auch sofort wieder ein, ein Thema aus dem letzten Monat auf oder aus dem vorletzten Monat. Äh, wir gehen nämlich wieder äh, zu Bart's Tale, statt dem einen Besuch ab und nachdem wir so die Spielmechanik kennengelernt haben, ähm, versuchen wir jetzt mal ein wenig mehr Story herauszukitzeln und da treffen wir auf so allerlei in den Dungeons, in den Kellergewölben, unter anderem ein zeitgesteuertes Event und ähm, ja, da ist dann manchmal etwas Warten angesagt, wobei kann nicht so lange dauern oder ne? höchstens eine halbe Stunde oder so. Das sieht, also wir haben jetzt alle so viele Lebenspunkte wie unsere Magier. Oh. oh. Ja, mit Dungeon verlassen ist nichts. Weil jetzt ist nämlich Tag mhm. und jetzt ist da ein Lightbeam vom mhm. The Surface. Dann lass doch mal singen vom Markus. Ja. Exit. Weil wenn wir da jetzt durchgehen, dann sind wir nämlich tot. Weil mit den Trefferpunkten überleben wir das nicht. Ja. Das dauert jetzt. Jetzt müssen wir einfach warten. Du musst aber Exit drücken, oder? Geh mal rückwärts. Ja, und wir beschäftigen uns natürlich nicht nur mit den klassischen Spielen, sondern es gibt auch noch immer ganz viel neue Spiele, die es auszuprobieren gilt. Und äh, diesmal haben wir uns unter anderem ein neues Amiga-Spiel angeschaut, nämlich Worthy. Achtung! Da war eine Pfeilfalle. Eine Pfeilfalle. Pfeilfalle. Okay. Voll, viele, voll, voll fiese Pfeilfalle. So, wir mal gucken, wo die Knöpfe sind. Da und da. So, das heißt, wenn ich jetzt da den anlocke, äh, macht er dich platt. Genau. Und das nochmal. Ja, mein Gedanke war, ich locke ihn an und dann mache ich das so. Äh, und dann, dann bleibe ich da stehen und dann macht er dich platt. Ja. Ja, und nicht nur Hagen und Markus waren da, sondern nach längerer Abwesenheit ist Jan auch mal wieder vorbeigekommen. Und äh, wir haben eine ganz spezielle Doppelfolge von Retroplay gemacht, denn diesmal haben wir uns nicht ein einziges Spiel angeschaut, sondern wir haben uns eine Hardware angeschaut, nämlich dieses Lenkrad für den Amiga. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen, denn ähm, ihr kennt vielleicht den hier von der Nintendo Wii mit der ähm, mit dem Wii-Controller, der Wii-Mode. Da gab es ja die Möglichkeit, erstmals 2006 ist die, glaube ich, erschienen, so ungefähr. So grob jedenfalls. Grob, äh, mit Bewegungssteuerung, mit den Händen was zu tun, ohne jetzt an einem Stick zu rütteln oder mhm. sowas. Und dann gab es auch für äh, Mario Kart dieses schöne Lenkrad und dann konnte man einfach so fahren. Genau, also für Wahnsinn. die, die es nicht wissen, der Controller wird da reingelegt im Prinzip. Das ist eigentlich genau. ein Plastikteil. Da ist der Controller drin und dann kann man so einfach Auto fahren. Mario Kart. Mario Kart. Vor allen Dingen. Ja. Ähm, aber das gab es schon viel früher. Ja. ja. Und da waren wir selber ehrlich gesagt ein wenig erstaunt, weil es gab sogar schon zu Amiga-Zeiten ein Lenkrad. Mhm. Ist das nicht der Hammer? Na, und zwar kein Lenkrad. Was man, bei PCs gab es das, die dann irgendwie am Tisch festgeschraubt waren und genau, so weiter. Genau, das Klassische, was man kennt, wird ja mhm. irgendwie am Tisch befestigt, hält meistens nicht besonders gut irgendwie und man hat es dann irgendwie in der Hand. Ähm, aber dieses hält man genauso wie dieses Wheel-Lenkrad quasi in der Hand, frei in der Hand ja. und kann dann im Prinzip steuern. Ähm, 
Dennis zeigt das doch mal gerade in die Kamera. So sieht es nämlich aus. Genau. Ja, hat also, einen, hat einen ganz normalen Joystick-Anschluss, der an den mhm. Amiga geht. Ja. Genau, und das ist nämlich das Logic 3 Freewheel und das hier jetzt in der Digital-Variante. Es gibt wohl noch ein Analog-Wheel, ähm, aber das ist jetzt die, die quasi den Joystick ersetzt und damit kann man theoretisch jedes Spiel, das mit Joystick gespielt werden kann, auch genau. dann mit Lenkrad spielen. So, und während wir uns gedanklich immer weiter auf das Ende des Monats zubewegen, dort wird es dann nämlich auch mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe der virtuellen Welten. Und äh, dort stelle ich euch diesmal ein paar Bücher vor, wie das hier. Und ähm, ja, das sind äh, Bücher, die ich sehr interessant, spannend und wichtig finde, denn sie zeigen die eine oder andere düstere Zukunftsvision, die wahr werden könnte, wenn wir nicht ganz übel aufpassen. Und um eine solche Art von Science Fiction, da möchte ich euch drei Bücher vorstellen, die so in der letzten Zeit erschienen sind. Und los geht's mit einem Buch von Marc-Uwe Kling. Ähm, Marc-Uwe Kling, ein äh, Kabarettist, ist den meisten vielleicht bekannt von diesem Buch hier, die Känguru-Chroniken, ähm, wo er beschreibt, wie er mit einem kommunistischen Känguru zusammenlebt und ähm, das sind ganz witzige Kurzepisoden, zum Teil herrlich absurd und ähm, aber auch mit viel Gesellschaftskritik dabei. Von Marc-Uwe Kling ist im Jahr 2017 ein Buch erschienen namens Quality Land und Quality Land ist ein Science-Fiction-Roman, der sich mit dem Deutschland ähm, Ende des 21. Jahrhunderts beschäftigt. Ja, Deutschland hat ja ähm, der Name alleine, wenn, wenn man, denke ich, an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht dieses Jahr, ähm, immer wenn man das Wort Deutschland hört, dann schwingen da so negative Sachen irgendwie mit deutsche Geschichte und so weiter. Da ähm, sehen ja einige Sachen der Vergangenheit nicht so toll gewesen. Und in diesem Buch ähm, gibt es eine, eine Strategie. Das Land gibt sich eine neue Country Identity, einen neuen Namen und äh, eine Marketingagentur, Berater werden damit beauftragt. Und der neue Name ist Quality Land. Und Quality Land ist ein Land, in dem ist alles gut. Und es ist nicht nur gut, sondern es ist am besten, denn das Land wird nur mit dem Superlativ beschrieben. Ja, und deswegen wird zum Beispiel auch dieses Land, ähm, na, in dem hauptsächlich zwei große Parteien unterwegs sind, nicht von der 27.000. Auflage der großen Koalition regiert, sondern von der größten Koalition. So, und das war's mit den Videos für diesen Monat. Natürlich arbeiten wir jetzt schon an den nächsten für den kommenden Monat. Und wir bedanken uns natürlich auch wie immer an dieser Stelle bei allen unseren Unterstützern auf den verschiedenen Kanälen, bei unseren Abonnenten, den fleißigen Kommentatoren und ganz besonders natürlich bei unseren Patronen, bei Patreon. Ja, wenn ihr uns auch mit einem kleinen Geldbetrag unterstützen wollt, unter anderem um die gerade etwas äh, kaputt gegangene Beleuchtung hier äh, zu verbessern, dann unterstützt uns doch gerne. Schaut mal vorbei bei patreon.virtualdimension.de oder ihr könnt auch eines dieser coolen T-Shirts, ja, es gibt mit diesem und anderen Motiven, ähm, euch zulegen, gibt es unter shop.virtualdimension.de. Ja, wenn ihr einfach auf dem Laufenden bleiben wollt, wie gesagt, Kanal abonnieren und ihr könnt bei unserer Facebook-Seite vorbeischauen. Ja, da gibt es immer Neuigkeiten, wenn, ähm, wenn ein neues Video da ist. Und auch sonst posten wir immer mal was unter facebook.virtualdimension.de oder manchmal melden wir uns auch bei Twitter unter twitter.virtualdimension.de. So, und dann bleibt mir nur noch wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ad Astra. <lacht>